Во ова издание, председателот на САД Доналд Трамп го одложи годишното обраќање пред нацијата, додека да се отвори владата. А Сенато денес гласа за двата предлога на републиканците и демократите, токму за ставање крај на делумното владино затворање. Разговор со фризерката на Мишел Обама, зошто токму таа била избрана да работи на стилот на поранешната прва дама на САД. Останете со нас. Поздрав од Вашингтон, ова е ТВ журналот Ньюсфеш на гласот на Америка на Македонски. Јас сум Милена Ѓоргиевска. Председателот на САД Доналд Трамп рече дека ќе го одложи годишното обраќање пред нацијата за откако тој конгресот ќе се договорат за делумното владино затворање. Истовремено пак ескалира кризата во Венецуела. Еве ги новите вести. Трамп кажа дека не бара алтернативна локација за говорот и оти со натерпение очекува да се обрати во Блиска иднина. Тој реагираше на одлуката на спикерката на представничкиот дом Ненси Пелоси да него покани да се обрати во Конгресот на 29. јануари. Пелоси рече дека поканата за неговото обраќање во Конгресот е секогаш на маса, само ако ја отвори владата. Около 8.000 федерални работници веќе пета недела не одат на работа и се очекува да не ја добијат и втората плата. А кризата во Венецуела ескалира од како председателот Николас Мадуро објави дека ги прекинува дипломатските односи со САД, како одговор на објавата на председателот Доналд Трамп дека го признава Хуан Гуаидо како нов привремен лидер на оваа јужноамериканска држава. Мадуро нареди персоналот на Американската амбасада да ја напушти земјата во рок од 72 часа. Трамп отворено го предупреди Мадуро дека сите опци се на маса доколку нема мирна транзиција кон демократија во Венецуела. Државниот секретар Майк Помпео изјави дека американските дипломати нема да заминат од Венецуела, спротивставувајќи се на наредбата од председателот да ја напуштат земјата во следните 72 часа. Преку Твитер до Оцна Синоќа, Помпео рече дека САД повеќе не го признаваат режимот на Мадуро како легитимен и согласно тоа, тој нема ингеренци да прекине дипломатски врски со една земја. Помпео рече дека САД го признаваат лидерот на венецуелската опозиција Хуан Гуаидо за преоден председател. А Сенато денес гласа за предлозите на демократските и републиканските лидери за отворање на владата. Златица Хоук за очекувањата. Спикерката на представничкиот дом Ненси Пелоси ја посети светската централна куина во Вашингтон и беше поздравена од некои федерални работници погодени од долумното затворање на владата. Главниот кувер Хозе Андрес нуди бесплатни обраци за федералците кои не се платени. Пелоси најави дека демократите нема да гласат за планот на Трамп, се додека владата не е повторно отворена. Не може да имаме председател кој секогаш на нешто се противи. Великиа затворам владата, се додека не се согласите со моето гледиште. Ако така се однесуваме кон федералните вработени, тие ќе бидат заложници за секогаш. Демократите во Конгресот ја отфрлија понудата на председателот да прошири законската заштита за иммигрантите, кои што биле донесени во САД по илегален пат како деца, потенцирајќи дека тој ја повлече заштитата позната како ДАКА. Преговарање за нешто што е украдено. Лидерот на републиканците во Сенатот Мич Меконел најави гласање за предлогот на председателот. Ако го отворат предлогот, демократите ќе мора да ја приоритизираат политичката битка со председателот за федералните работници, за лицата опфатени со ДАКА, за пограничната безбедност, за стабилното владино финансирање. Позицијата на председателот е ослабена кога Врховниот суд се произнесе дека нема да реагира за ДАКА, истакнувајќи дека законот е во сила уште некое време. Меконел најави дека Сенатот ке гласа за двата предлози, и оно е на републиканците и на демократите, за окончување на владиното затворање. Ваквата најава е помрднување од предходната позиција, кога Меконел рече дека нема да стави на гласање нито една мерка која председателот нема да ја подпише. За усвојување на било кој предлог се потребни 60 гласа. Ако никој не добие необходна меѓупартиска поддршка, тогаш многу владени работници и натаму ке зависат од бесплатни обраци. И покрај многуте политички вести, информациите за стилот на првите дами секогаш успева да го привлечат вниманието. Анета Шијакова разговараше со фризерката на Мишел Обама. Еве што таа открива за поранешната прва дама на САД. One of the dreams I had was actually to go to the White House. Um, I just said that in the beginning of my career, and I just said that would be the ultimate if I made it there. My son was to work in the white house. That's what I was going to do. 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 That's what I was going
Многумина кои секој дне вноминуваат на 80-тата улица во северозападен Вашингтон во област Адамс Морган. Не знаат дека тука работи фризерката на поранешната прва дама на сад, Мишел Обама. Кога пред 20 години, Лин Вуден ја започнувала фризерската кариера. Не ни сонувала дека ќе ја прави фризура на првата афроамериканка, прва дама на сад, Мишел Обама. Но патот до белата куќа не бил едноставен. Обезбедила повеќе препораки. Ја интервјуирал постојаниот стилист во белата куќа и поминала низ детални безбедностни процедури. Дури потоа е било понудено да биде алтернативен стилист на Мишел Обама за време на мандатот на нејзиниот сопруг. Кога влегов под од обрака да ја поздравам, но таа ме прегрна. Тоа беше прекрасно искуство, иако имав голема трема. Таа е прекрасна личност, многу софистицирана, топла, нежна. Таа вечер, двојката Обама, за прв пат излегувала на концерт, од како почна мандатот на Обама. Седеа во председателската ложа во Кенеди Центарот. Оваа слика е од Мишел од таа вечер. Колегите на Лин, во фризерскиот салон Бил Лоренс, воопшто не се изненадени, што токму Лин била избрана како алтернативен фризер во белата куќа. Ја познавам Лин уште кога бевме заедно на Ховард Универзитетот. Таа е еден од најдобрите стилисти во Вашингтон. Работела со многу познати личности, политичари, пејачи, актери. Но најважно од се е што овде сите клиенти ги третираме подеднакво, со целосно внимание, без оглед на нивниот статус или раса. А добриот глас надалеко се слуша. Во салонот велат дека често доаѓаат муштери кои бараат фризура како некои од првите американски дами. Првите дами на САД се најгледаните жени во светот. Но таа е согласна, дека уште поважно е каков пример генерално се тие за девојчињата и за жените. Каузата на првата дама на САД, Меланија Трамп, е да се бори против насилството во училиштата. Незината предходничка Мишел Обама спроведуваше проекти за намалување на детската дебелина. Ненси Реган работеше за добросостојба на семействата, Барбара Буш го промовираше волонтеризмот, а Джеки Оназис љубовта кон книгите. Каква облека носат? Какви фризури избираат? Американските први дами. Тоа од секогаш било инспирација за многу жени ширум светот. Но уште е поважно, каква порака тие испраќаат како личности? Која е нивната улога во заедницата? Каков е придонесот? Кои се визиите кои што ги водат? И кои што сакаат да ги пренесат на идните генерации? А дали паметните телефони и електронските книги се напад да ги затворат книжарниците? Прилог на Ирина Матвичук. Американецот од украинско потекло, Майкл Пауел, се представува како собственик на најголемата книжарница во светот за нови и користени книги. Паул вели дека има околу 500 вработени и дека дневната продажба е во просек 12.000 книги. Секоја книга на секоја тема ја третираме подеднакво. Романс или вестер, научна фантастика или религиозна книга. Дедото на Мајкл во сад дошол од Украина. Мајкл никогаш не ја посетил татковината на неговите предци, но вели таа е голем дел од неговиот живот. Кога ме прашува што сум, секогаш велам украинец. Ова е семејен бизнес. Мајкл ги води финансиите, а му помага керката Емили. Првпат почнав да се занимавам со овој бизнес, отворив книжарница во Чикаго, каде што студирав. Таткото на Пауел согледал дека бизнесот на Сид му е добар и решил да отвори книжарница во Портланд. Майкл ја затворил продавницата во Чикаго и се вратил во неговиот роден град, да му се придружи на татко си. Тој не сакаше да се занимава со вработените или да води сметководство. Сакаше да биде на касата, да разговара со клиенти и да биде лицето на книжарницата. Тоа многу добро беше примено кај муштериите. Но и покрај неговата работа и успешен бизнис, Майкл признава дека не сака да чита книги. Ми вела, ти мора многу да сакаш книги. Јас одговарам како што ме одговарав на татко ми. Не сакам книги, има луѓе кои сакаат. Јас сакам да продавам книги. И тука се одјавуваме. До гледање до утре повторна.